ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡ്രീംസ് അൺലിമിറ്റഡ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആവാം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അലേർട്ട് ആവാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതിനെ കൂടുതലൊരു ക്രൂഷ്യൽ ലെവലിലേക്ക് കൂടുതലൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും കൂടുതലൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആയി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയി ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറ്റിപ്പോയത് എന്തായാലും എ ബിഗ് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ബോളിവുഡിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് അപ്കമ്മിങ് ആക്ടർ അതായത് മിസ്റ്റർ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പൂത്ത് ഹി കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് എസ്റ്റർഡേ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ന്യൂസാണ് കാരണം സി ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു തേർട്ടി ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് പേഴ്സൺ അതും ഇത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ഒരു സീരിയലിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് ബോളിവുഡ് പോലെ ഇത്രയും ഒരു ഇത്രയും എന്താ പറയുക വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആ പുള്ളിയുടേതായ ഒരു പ്ലേസ് പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും പുള്ളി ഒരു ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഹി വാസ് ഇൻ മെഡി ഹി വാസ് അണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും ഒരു കരിയറിൻ്റെ പീക്ക് പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ വൈ ഓർ ഹൗ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സി മേ ബി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എവിടെയോ മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സുശാന്ത് സിംഗിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല ഈവൻ ബാക്കിയുള്ള കുറേ കേസുകൾ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടു അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സി ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റേജിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അറിയാം ഡോൺ നോ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യണോ എങ്ങനെയാണ് വി ഡോൺ നോ സോ നമുക്ക് ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വേർ വി ആർ ഗോയിങ് റോങ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് സി ഓർ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്സ് ആപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അങ്കിളുമാർ ആൻറ്റിമാർ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അവരുടെ ഒന്ന് ലൈഫിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് അതൊന്നും അവർക്ക് മേ ബി ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഓർ മേ ബി യുനോ അതിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ അതായത് തീയിൽ കുരുത്താൽ വെയിലിൽ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഗ
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാൾ ഒരു പൂരം ഉത്സവം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഗ്യാദർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഗ്യാദറിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ലൈഫാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് പക്ഷേ ഫ്രാങ്ക്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ലൈഫ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് കിഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രെയിനോ ഒരു സ്ട്രെസ്സോ നമുക്ക് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല നമുക്ക് ഈവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏയ് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സും അവരും ബിസിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അവരോടായാലും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാനോ അവരോട് കുറച്ച് ഒരു കോഫി ആയിട്ടിരുന്ന് അവരോട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ടൈം കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ വെരി ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ബിഫോർ പ്രയർ ജനറേഷന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവരുടെ പാരൻസ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യണം അത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ല സി അവർക്ക് അതൊരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് നോ അതർ ചോയ്സ് അങ്ങനെയും ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ആറും ഏഴും എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലും പിള്ളേരുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു മാമ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എനിത്തിങ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ അവർക്കത് ഷെയർ ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അവരത് കട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവർ തല്ലുപിടിക്കും എല്ലാവരും തമ്മിൽ തല്ല് പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ആക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സി നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെൻ്റലി കുറേയും കൂടി ഏബിളാവും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്നു വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊന്നും ലൈഫിലെ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ ഒന്നും നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള ജനറേഷനെ ബാധിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ബാധിച്ചാൽ പോലും അവർക്കതങ്ങ് ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടങ്ങ് ഒരു ടെക്ക് ഇറ്റ് ഈസി രീതിയിൽ അവർക്കതങ്ങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവർ പെട്ടെന്ന് ഹേർട്ടാവും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാ ഇന്ന കുട്ടി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഹേർട്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു അവർ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു കുറച്ച് കൂൾ വെയിൽ എടുക്കാൻ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതാരും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വീട്ടിൽ ഉള്ള ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റാണത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടണില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലൈഫായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ല ലൈഫായിരിക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈഫായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്കമിങ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സും ഈ സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയവും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പം എല്ലാ ജനറേഷനും അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രെയിനും ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ
സി നമ്മുടെ കൊച്ചിന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അത് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം അതൊരു ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് എന്നും നമ്മൾ മേടിച്ച് അത് നമ്മുടെ കൊച്ചിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല അതേസമയം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ യു ഫിനിഷ് യുവർ ഹോം വർക്ക് ഓർ യു ഗെറ്റ് സം ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ ദ എക്സാം ഓർ എനിത്തിങ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ അപ്പോൾ നിനക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടും ഓർ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു വട്ട് സേ ആ ഒരു ഫീൽ വരും ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് തിങ് ഓർ ഐ ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് മൈ വർക്ക് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫീൽ അല്ലാതെ എല്ലാ കംഫോർട്ട്സും കൊടുത്ത് എല്ലാ അവരെ എപ്പോഴും ആ ഒരു കംഫോർട്ട് സോണിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവരൊരു ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊലാപ്സ് ആവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാരൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ പാരൻസ് അവരെ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും യെസ് മൈ ചൈൽഡ് ഹി ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാരൻസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എത്ര തിരക്കാണ് എത്ര വർക്കിൻ്റെ തിരക്കുണ്ട് എത്ര ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അധികമാണ് പാരൻസ് ആയാലും കിഡ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും കൂടി ആയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പക്ഷേ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സി ഒരു രണ്ട് പേര് ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ അത് മറ്റൊന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെയിലി ഓക്കെ നമ്മൾ തിരക്കാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴെങ്കിലും അത് രാവിലെ ആയിക്കോട്ടെ വൈകുന്നേരം ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു കോഫി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്നാക്സ് കഴിച്ചിരുന്ന് അവരോടൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ ബിക്കോസ് സി ആ നമ്മൾ അടുത്തിരുന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു ടച്ച് ഇങ്ങനെ ടച്ചിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ ഹാ നീ ഈ ഇന്ന കാര്യം നല്ലോണം ചെയ്തു അവരെ ഒന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അന്നേരം ആ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി കുറേ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം അതെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഹാ നീ ഇന്നോണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ആ അവിടെ പോകണ്ട നീ ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അത് അത്ര ഡൈജസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ എൻ്റെ അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഏത് തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇന്ന സമയം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഫീല് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് കൊടുക്കണം ദെൻ വൺ മോർ തിങ് ഇസ് സി അവർക്ക് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടൊരു ഫീല് വേണം എൻ്റെ വീട് ഇത് എൻ്റെ വീടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഏത് കാര്യവും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യവും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം ആ ഒരു ഫീല് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവാം അവർ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡിനെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അന്നേരമെല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു മൂത്ത ഒരു മോൻ അല്ലെങ്കിൽ മോളാണെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ എൻ്റെ താഴെ ഇത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഇന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഇച്ചിരി പഴയതായി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുണ്ട്
ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അത് ഭയങ്കര തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വേണം നമ്മൾ വളർത്താൻ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് ദൈവമായാലും അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെക്കണം എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചെയ്യും അത് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മളവരെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം അവരുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു വേണ്ടാത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഇൻവോൾഡ് ആവാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൽ മുതൽ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മളവരെ അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളവരെ വിടണം അതായത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്കേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അവരെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വിടുമ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോകുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി അവർ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും സി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒന്നും അഫക്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ അവരോട് പറയണം ഇന്നത്തെ ഈ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ വേൾഡിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ അധികമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയണില്ല കോമ്പറ്റീഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റ് വരുള്ളൂ ലൈഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പക്ഷെ അതൊരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു അൺഹെൽത്തി ലെവലിലേക്ക് പോകരുത് സി ബേസിക്കലി നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളോട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇല്ലാതെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിനോടല്ല സി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്കിടാം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്കൊരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വന്തം നമ്മളോട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു തോൽവി സംഭവിച്ചേക്കാം ഇതൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ ലോകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സക്സസിൻ്റെ ആ ഒരു വഴിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഫെയിലിയർ വന്നേക്കാം നമ്മൾ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു സീറോ വന്നേക്കാം പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സി ഇത് ലൈഫാണ് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ട് ഇനി ലൈഫ് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നേ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും ഒരു നാണക്കേടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇൻ കേസ് ഫെയിലായോ ഫെയിലായി അതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക എഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ മേ ബി സംതിങ് ബെറ്റർ ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് യു എഗെയിൻ സോ ആ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുഞ്ഞിലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ കുറേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഷുവർ ആയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു യു ആൾ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു 